Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primera, primera jornada súper intensa de la edición de 2018. Eh, yo tengo el honor y la alegría inmensa de presentar a Scott Rankin, que es una persona, una referencia y un ejemplo muy, muy relevante a nivel internacional de lo que, en lo que se refiere a la excelencia artística de los proyectos comunitarios. Es una persona y un proyecto que desde hace tiempo en las jornadas teníamos muchísimo, muchísimas ganas de, 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 de traer o de presentar, de invitar. Eh, su trabajo ha sido replicado en más de 50 comunidades en toda Australia. Bueno, sabéis por la información que os han entregado que es el cofundador de Big Heart, que hace 25 años que existe este proyecto, pero Scott también... Eh, Tuvo ya una experiencia, digamos, una vocación muy temprana antes de la fundación de Big Heart, eh, una doble vocación artística y comunitaria. Y desde muy joven estuvo vinculado a personas en, en riesgo de exclusión, a personas desfavorecidas, para darles voz y visibilidad a través de la música y el teatro. Hay una experiencia que yo creo que fue importante en como persona para él, y es que sus primeros 21 años de vida vivió con su familia en un barquito chino atracado en el puerto de Sydney, totalmente fuera del sistema. Con lo cual supongo que esto le perfiló como la persona que hoy conocemos, curiosa, generosa, creativa, imaginativa eh, y todos los adjetivos que seguramente se os van a seguir ocurriendo a vosotros cuando le escuchéis. Me gustaría simplemente eh, hacer una pequeña mención al nombre del proyecto, que como sabéis siempre tiene una importancia en cómo nombramos las cosas o lo que hacemos. Big Heart tiene este doble sentido de aspirar a hacer buen arte, mmm, gran arte y a la vez de decir qué hacen, también explican con esa pequeñita H desde dónde lo hacen. Así que con todos ustedes, thank you for being here. Scott Rankin. <laughs> Thank you. Um, I'm not sure what Pat said, but uh, I hope it no was estoy, very nice. No estoy seguro de lo I've que also, ha dicho um, Pat, pero seguro que ha estado amable. Quickly, Me han pedido que hable despacio, so así que voy a hablar despacio, porque los australianos tendremos um, a Thanks very much for the opportunity to be here and to share with you all. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos y voy a empezar diciendo que hay mucho talento en la sala. Voy a, voy a comentar que entiendo la experiencia del trabajo de algunas de las personas que están aquí. Vengo desde Tasmania, en Australia, vengo desde muy lejos para contribuir, para aportar y sé que muchos de vosotros pues, estaríais encantados de venir a Australia y también compartir aquí. Así que agradezco el trabajo. Y muchísimas gracias a Lucina. Anoche la verdad es que... Fue una sesión muy interesante. Hay muchos conceptos que se solapan con el trabajo que llevamos a cabo nosotros en Big Heart. Así que vamos a empezar por el principio. Jung dijo en su momento que la vida es una pausa luminosa entre dos grandes misterios que de por sí conforman uno. Human beings live for 650,000 hours. 200,000,000 of those are spent sleeping. 100,000,000 spent growing and 100,000 spent deteriorating. The rest we spend eating, making love, drinking, creating, and going to conferences like this. And then we die. Vamos a conferencias como esta. Y al final fallecemos. La mayor parte de nosotros vivimos estas horas preciosas dentro de una narrativa que fluye, forma parte de nuestra vida, de nuestra comunidad y de nuestras naciones. Pero algunos de nosotros vivimos en exclusión. Dentro del contexto de esta conferencia, la inclusión social en las artes, hoy me voy a centrar en las historias invisibles, comunidades escondidas y el poder de la narrativa que sirve como escudo social. En otras palabras, nosotros como artistas, ¿cómo vamos a ampliar la efectividad del uso que hacemos de la narrativa, de lo que yo llamo 
eh, so trama de la comunidad, el teatro de la comunidad, para conseguir que estos asuntos sean relevantes para ayudar a las comunidades que viven escondidas entre nosotros. Bueno, pues voy a empezar por hablar acerca de las comunidades invisibles, vulnerables de mi país, y lo digo avergonzado. Australia, where I live, Australia que es donde yo vivo, es el lugar donde la humanidad consiguió algo impresionante. 200 generaciones de diplomacia cultural en el continente australiano por los aborígenes. Para contextualizar, y me van a perdonar si la Wikipedia se confunde, Madrid se establece hace 65 generaciones. Jesucristo anduvo entre nosotros hace unas 100 generaciones. Las pirámides se construyeron hace unas 180 generaciones. Los aborígenes, el pueblo aborigen donde yo vivo, mantienen un vínculo profundísimo con su país desde hace ya más de 2.000 generaciones, 60.000 años. Es casi imposible abarcar esto en nuestras mentes. Australia, la moderna, se establece hace 10 generaciones, cuando se decide que es terra nullis, es decir, continente vacío, y se roba esta, esta tierra. Hace dos generaciones los aborígenes australianos consiguieron la ciudadanía y el derecho al voto, en vida mía. O sea que hasta hace dos generaciones los aborígenes australianos, que son los responsables de este logro impresionante de 60.000 años de continuidad cultural, bueno, eran considerados parte de la flora y la fauna de mi país. Así que en mi país, en el corazón mismo de mi país, hemos visto esta historia, esta narrativa de invisibilidad que habla, roba a las personas de su poder, que roba a las personas de su derecho a sobrevivir y que hace que desvanezca este pueblo. Esto no se comenta en Australia, está escondido y está ahí justo por debajo de la superficie, como una herida. La invisibilidad se ha mantenido porque se ha escrito de forma deliberada de la narrativa de la nación, es decir, esta narrativa que explica quiénes somos. Es una parte esencial, pero muchos australianos son invisibles, carecen de poder, son vulnerables. ¿Y cuál es el efecto? ¿Es una historia sin más, un cuento? Bueno, pues veamos estadísticamente la salud, la educación, la esperanza de vida, en este caso también el peso de la justicia. Los aborígenes representan el 2% de la población de Australia, pero el 51,8% de los niños que acaban encarcelados son niños aborígenes. Esto, desde luego, es una repercusión de tremendo alcance de una narrativa invisible, ¿no? Utilizo este ejemplo procedente de Australia porque quiero que quede patente la importancia de la exclusión narrativa, porque no sé lo que sucede en vuestro país, pero seguro que entre nosotros hoy hay personas que son muy conscientes de lo que pasa a las personas que no son visibles, los analfabetos, los prisioneros, los sin techo, los ancianos en España. Estos son temas candentes y a nosotros, a todos nosotros, como creadores, como trabajadores del mundo de las artes, a nosotros nos corresponde hacer algo importante. Así que, ¿cómo aprovechar estas 200.000 horas de tiempo como artistas? ¿Cómo hacerlo de forma sabia? ¿Cómo ampliar nuestra eficacia? ¿Cómo hacer calar nuestro trabajo? ¿Podemos aprovechar nuestras habilidades dramáticas para que el contenido del arte tenga más sentido, para que el proceso de la creación del contenido sea lo que tiene que ser para conseguir mayores niveles de eficacia. Voy a hacer referencia a la organización para la que trabajo, Big Heart o Big Art, como queramos. Podemos decir Heart, corazón, o Art, arte. El trabajador social dirá Heart, el artista dirá Art. Así es en Australia. Heart o Art. 
Lo que intenta hacer el gran arte es crear arte, crear comunidad, impulsar el cambio. ¿Vamos bien en las diapositivas? ¿Sí? Desarrollamos entonces, como digo, las comunidades e impulsamos el cambio. Nos centramos en historias invisibles y en la inclusión social. El gran arte se plantea estos abordajes culturales desde hace ya 25 años en distintas comunidades australianas. No es arte para la comunidad ni acerca de la comunidad, sino creando, co-creando el arte con las comunidades. Historia y arte con este objetivo impulsado por una actividad dramática de la comunidad para conseguir esa inclusión en las comunidades vulnerables. Para contextualizar este trabajo, seguimos, por favor, con las diapositivas, buscamos el vídeo. Para contextualizar el trabajo, como digo, vamos a ver ahora un vídeo de algunas de las comunidades australianas. Hemos tenido la gran suerte de trabajar con estas comunidades. Si los intérpretes ven en la parte inferior de la pantalla, nos habla acerca del lugar y el asunto para ver si esto se puede interpretar o no. No lo sé. La intérprete no ve la pantalla. Lo siento. Ah, ahora con el vídeo a ver si lo vemos. Dice Big Art. Lo siento, desde la cabina no se ve lo que aparece como subtítulo. Si alguien lo leyera en voz alta, yo lo podría interpretar. Hey, uncle, did you for me? I don't do I. Albert is not allowed to say no.
My trusty helper was too shy Muy before, bien. so I've, Antes, I've made her come no out hemos, to do it here. No hemos podido animarla, pero ahora sí, viene so y me ayuda. Phrase, it's harder Bien, to hurt someone, pues decimos que you know es más difícil hacerle daño a alguien cuando conoce su historia. Y esto lo utilizamos como recordatorio de su motivación. In cases, y en muchos casos, alguien que está al margen de la comunidad, pues, su historia es de los pocos activos que les quedan. Can be a gift. En los márgenes esto It puede ser un regalo, una vía de avanzar if mentor el empoderamiento. Can alert the su narrativa puede llegar a la sociedad en términos mayores, a quienes toman decisiones políticas para que comprendan que hay un problema, una injusticia, una herida dentro de la sociedad, de forma tal que su historia puede verdaderamente conseguir el cambio para However, la comunidad en su totalidad. Pero para poder tener efecto, estas historias tendrán que tener fuerza, garra, tienen que ser auténticas y tienen que ser además muy personales. Y aquí aparecemos nosotros si nosotros cumplimos con nuestro compromiso dramático, el arte, la historia, puede ser algo importantísimo, puede ser algo antiguo, puede ser algo esencialmente humano. Arte e historia empiezan a comportarse como protector natural, consiguiendo la inclusión y la empatía, porque es más difícil hacerle daño a alguien si conoce su historia. Las buenas historias dependen de buen drama, y cuando los artistas trabajan, trabajan en comunidad, hay distintos tipos de artes dramáticos que están a nuestra disposición, que se pueden dividir básicamente en dos categorías. El arte dramático del contenido, cómo ampliamos el poder del contenido para que sea más efectivo y eficaz. Y en segundo lugar, el arte dramático del proceso, es decir, cómo ampliar esas consecuencias buenas, poderosas de los procesos que nos permiten el contenido. El contenido y el proceso pueden conjugarse para conformar un arte dramático de la comunidad que consiga que el arte consiga a su vez crear comunidad y cambio. Las historias escondidas, ocultas, no solamente tienen que ver con personas y comunidades. Ninguna nación, ninguna persona They are emerging Están stories which continue solas. to change over Todo time. Es una narrativa que Now, often these narrations are written by the victims, tiempo, pero a menudo by the triumphant ones. Quienes ganan, and son they los vencedores exclude quienes the vanquished and the weak and the vulnerable. Excluyen a los vencidos, a los vulnerables, a los recién llegados, a los pobres, a los sin techo. Pero, y es emocionante uh, para nosotros Winston como artistas, como dijo Winston Churchill, el éxito nunca es final y el fracaso no es fatal. Esto permite ver una oportunidad para los artistas y el cambio en esta narrativa de la nación. Excluir las historias para blanquear, para evitar la sensación de culpa, no es seña de sabiduría, es emblemático de un país inmaduro. Las historias ocultas son como profecías y en este sentido la voz de quienes no tienen poder, de los vulnerables, si se cuenta bien, si se cuenta de la mano de artistas, puede ser a modo de profecía, puede permitir que so las personas the process, hagan. As well as the content, Así que the el contenido y el proceso son importantes. Y nosotros como artistas co-creadores nos planteamos cómo amplificar, story, cómo ampliar no solamente el poder dentro de la historia, story, sino el poder del so proceso de hacer, de contar la historia words, para conseguir ese cambio. En otras palabras, cómo asumir responsabilidad por ese time, elemento dramático del proceso, esa metanarrativa del trabajo que llevamos a cabo. Aquellos a quienes nos incumbe contribuir de forma profesional a esta historia emergente constante de la nación, a los escritores, historiadores, académicos, DJs, bailarines, profesores de medios, actores, todos nosotros aquí reunidos hoy, nosotros estamos en la posición ventajosa de ser líderes, así que podemos cerciorarnos de que se puedan incluir todas las historias, porque todos y en todas partes tienen el derecho humano a florecer, no solamente los afortunados. 
You cannot thrive if you're written out of your nation's story or your community story. No podemos florecer si no estamos incluidos en la historia de la nación o de la comunidad. Te conviertes en invisible. Tu país te hará daño, como hace daño mi país a los ciudadanos aborígenes. Puede ser accidental, puede ser por torpeza, puede ser de forma deliberada. El daño se convierte en ira. La ira hace que las comunidades sean menos seguras. Hay más presencia de policía. Hay más crisis de exclusión y el ciclo se repite. Pero no todos los asuntos ocultos o escondidos se aprecian fácilmente y las comunidades ocultas no siempre son fáciles de ver. Nosotros aquí reunidos hoy, ¿qué sabemos acerca de las zonas seguras de los océanos, de los mares, de los océanos? Vamos a ver un ejemplo de una historia oculta. So hidden communities can be different to those that we sometimes expect. Estas comunidades van a ser diferentes a las que podemos pensar que van a ser. Y no estamos hablando necesariamente de una comunidad geográfica. El 97% de todo lo que compramos como consumidores occidentales llega al mar, al océano. Los océanos son como carreteras líquidas que 
There are about 1.3 million seafarers right now on the ocean. millones de pasajeros Something en el mar, like ahora mismo en los océanos. 650.000 de estas personas ahora mismo trabajan como esclavos, literalmente. Nos traen las lavadoras, los coches, la comida, la materia prima, todo, todo lo que compramos prácticamente. Nos lo traen estas personas que pocas veces abandonan la cubierta del barco. A lo mejor, a lo mejor acaban de tener un bebé en Fiji y no van a ver a ese niño hasta que tenga más de dos años. Es 17 veces más peligroso este trabajo que el del minero. Especialmente peligroso para las mujeres y hay muchísimas mujeres en el mar. Asesinatos, violencia, abuso en estos lugares, miles de kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Across the ocean, Hay rust buckets where food and water is scarce uh, and where wages are often not paid. De este tipo, Around 2,000 men and women mal, die se every pasa year hambre, at sea. Donde and yet we hardly know this story. Todos los años, pero no hardly any of us are aware of the plight of this community no that we use every day. No because the injustice happens in international waters far out at sea. Very few of us have probably thought about fair shipping Pocos hemos pensado acerca as a cause, de la as an urgent issue. Como causa urgente. Very few of us have probably ever Pocos thought about seafarers as a global community. Acerca de los navegantes como And very few of us have ever global. thought about these stories Pocos and how they could make a beautiful art that brings a community together and drives change. It's an example of an issue that's invisible es un and we as artists need to invisible, keep thinking creatively about invisibility. We don't know their stories, invisible. so people get hurt. No conocemos la historia, así que hacemos daño a estas hidden, personas. El problema es que estas historias son ocultas por definición. Pues no se ven y es difícil financiarlas. Es difícil que las personas tomen interés, que los públicos vengan a ver. A la gente no nos importa tanto porque están ocultos. Y entonces nos planteamos, ¿qué hacemos como líderes de la narrativa? ¿Qué hacemos como líderes encargados de esta historia? ¿Cómo conseguir que las personas sepan, que conozcan, que hagan algo en relación con estos asuntos. Desde luego que hay un potencial tremendo en la historia de los navegantes, aventura, dramatismo, pasión, velocidad, tensión. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo contamos sin más? ¿Creamos el contenido? ¿Qué tendríamos? Una película al final de piratas, muy bueno en términos comerciales, muy bueno, pero ¿se consigue algo? O a lo mejor podríamos plantearnos trabajar con esta comunidad desde otro ángulo, más profundo, una co-creación de virtuosos que funciona a múltiples niveles. Por ejemplo, podríamos co-crear en las ciudades portuarias con navegantes jubilados, podríamos crear grandes actuaciones que se representarían, por ejemplo, en los barcos, en los muelles. ¿Podemos involucrar a los navegantes en la representación? ¿El público podría beber y cantar y comer? ¿Podríamos ver estas ciudades portuarias? ¿Podríamos ver cómo desarrollan relaciones consiguiendo una comunidad más orgullosa? A lo mejor podríamos transportar el espectáculo por barco. Podríamos documentarlo según vamos avanzando, dando lugar a una toma de conciencia, animando a los medios, a los políticos, a los sindicalistas, al sector para defender estos derechos. Podríamos animar a defender la navegación justa, explicar al comprador, al consumidor, en el paquete, en el embalaje, con un sello que ponga Fair Shipping para que se sepa que no ha habido participación de trabajo de esclavos. En fin, son habilidades que exigen el fin de la esclavitud en el mar para esta comunidad. Más recientemente, Big Art se ha hecho con un hotel en una calle, en la ciudad de Hobart, en Tasmania, es una ciudad portuaria. Nos hicimos con un restaurante, con un almacén abandonado, y creamos un espectáculo. Lo que hace el participante es vivir en el hotel. Los navegantes son quienes mandan en el hotel, tienen la llave, entran en cualquier habitación, cantan, comparten whisky, en cualquier momento del día o 
de la noche went on, uh, y bueno pues es un espectáculo hours. que duró un total de nueve horas guess, vamos a ver unas imágenes del, del resultado might have, might have vamos a ver por favor las imágenes Sorry. Keep going back. Keep going. It's to the video. What is the video? It should be before that. <laughs> Keep going. For all the. Where are you up to? Ah, we're lost. <laughs> Perdón, pero nos hemos perdido, dice nuestro orador. Uh, stay on that one. So it's just, um, just before that. Maybe she didn't include it. Is there a video there? Is it, yeah. So we haven't prevented slavery at sea, but we're working uh, to Trabajamos to para lograr and que se acabe esta esclavitud laboral. Scale, para dar una idea de la escala, hemos eh, pedido 100 millones de, um, 100 millones de dólares para que esta labor se haga a nivel internacional, it. pero no hemos obtenido esa, esa subvención o donación. So, en fin. This is a socially engaged Se trata de un enfoque many of, the, many con un compromiso social. Nosotros aquí, muchos de nosotros conocemos to esto. Y yo lo que sugeriría es que eh, tendríamos que estar todos orgullosos en esta sala de nuestra labor, de nuestro trabajo, y hacerlo con confianza. Porque yo creo que el arte con compromiso social es el arte experimental del siglo XXI. Y hemos de... Nosotros mismos eh, a, a tomar las riendas eh, y dejar de sentirnos eh, sin confianza, porque tenemos que tener toda la confianza del mundo, puesto que es una labor, como digo, muy importante y urgente. ¿Cómo diseñamos nuestros proyectos para tener una dramaturgia social importante? ¿Cómo amplificamos la labor artística y la campaña y los efectos de nuestros proyectos? Pues bien, el ejercicio que yo quiero hacer justo ahora en esta sala es en primer lugar que toméis una hoja de papel para escribir y que penséis en tres cosas. 
that are urgent in the 21st century, en siglo XXI, that require change, que requieren cambio, and which our que work se cambien, can positively affect. Y que nosotros and podemos impulsar este cambio. Podemos nosotros podemos impulsar ese cambio. Una cuestión urgente para el planeta, me refiero, en primer lugar. Anotad esto. Una cuestión Secondly, urgente para el planeta. En segundo lugar, por favor, pensad en una cuestión community. urgente para la comunidad en la que vivís. And thirdly, y en I want tercer you to lugar, me gustaría que penséis en una cuestión urgente para vosotros mismos y para vuestras aspiraciones personales. La cuestión urgente a nivel mundial tiene que ser muy específica. Podéis hablar del cambio climático, una cuestión, me refiero a un problema, se puede decir. O también podéis centraros o buscar problemas o cuestiones específicas dentro del cambio climático. Por ejemplo, el problema de las abejas. Podría ser el problema de la polinización en las explotaciones agrícolas. ¿Por qué está esto? ¿Por qué esto es un problema? y cómo esto afecta al cambio climático o, eh, where, eh, porque acumulan mucho carbono Those, son como de carbono y también en cuanto a la necesidad de la comunidad eh, también hay que ser específico en la forma en la que pensamos lo que es una comunidad. Es una comunidad geográfica, una comunidad que tiene el mismo punto de vista, es una comunidad que conocéis, o es una comunidad icónica desde el punto de vista narrativo. Y me gustaría también que pensarais cómo puede la comunidad hablar de este tema eh, mundial. Puede ser, por ejemplo, la comunidad de los explotadores agrícolas y cómo les afecta el problema de las abejas. Y en cuanto a vuestra urgencia personal, la necesidad urgente que vosotros tenéis, eso es lo más difícil porque me gustaría que eh, aquí normalmente cada uno de nosotros somos humildes y no pensamos en nuestras aspiraciones. Pero yo quiero que centréis ahora la atención en ese aspecto, en vuestras aspiraciones y que penséis en esa necesidad urgente que vosotros tenéis con relación a vuestra expresión personal, vuestra carrera, vuestras aspiraciones y deseos y la comunidad. No seáis humildes. Pensad como un empresario, oh, eh, porque somos todos genios en esta sala y tenemos que hacer, tenemos que autopromocionarnos también. Pues ¿por qué? Bueno, porque If we're not procrastinating. We don't have long sí, as artists no to solo make tenemos 24 horas so, al día y te, no tenemos que relegar todo para mañana. Entonces, pensad estas tres cosas, la, urgency, la, la urgencia mundial, la comunitaria y nuestra necesidad urgente personal. Eh, y entonces, esto me gustaría que trabajarais en, con esa, en, en esa hoja en blanco. Sí. ¿Cómo va? Tengo un walking mic, así que voy a hacer que estás haciendo tu trabajo. Bueno, tengo un micrófono. Eh, Have we got some things down? Eh, ¿Habéis escrito algo ya? Yeah. I wonder if you would mind just for me um, calling out just a, a couple of people call out your three urgencies. Eh, me gustaría que era, hubiera un, un par de personas que eh, dijeran esas tres urgencias, estos tres temas urgentes. Room, eh, alguien, un voluntario, dos voluntarios. Eh, eh, Will this work with the organizers? ¿Funcionará? ¿Funciona esto, este aparato? <laughs> yeah. Would anybody like to call out ¿Alguien Spanish, quiere their... Decir en español esas tres necesidades urgentes que hay a nivel mundial, comunitario, local, si queréis, y personal. A ver, en español. Bueno, pues, por favor, el orador tiene que hablar con el, al, al micrófono encendido. Si no, no nos llega el sonido, no nos ha llegado el sonido, no podemos traducir. Defender la verdad. Thank you. Hacer eh, de la gente que haya más espacio y también la gente enfadada es otro tema urgente. O el enfado de la gente de la comunidad. <risa> ¿Alguien, más? Well. Ah, here's one. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Micrófono? micrófono, por favor. Solucionar o combatir el terrorismo. A nivel local explico un problema que es de naturaleza, pero que se puede trasladar al, 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 al ser humano, que es la invasión por una planta que se llama camalote 
del Guadiana a su paso por la provincia de Badajoz, una planta aborigen de Sudamérica. Y a nivel personal, eh, saber eh, darle un futuro a mis hijas. Una persona más, por favor. Y a nivel personal, eh, que el arte sea una herramienta de todo mi trabajo social para cambiar el paradigma. Ok, I had a little trouble, there was some microphone problems there, so it was a bit hard for me to, to um, uh, get hold of that. If we, uh, if we see those three things, though, si we're vemos going to estos tres elementos, vamos, esta tarde vamos a hablar de esto en el taller y vamos a utilizar the, esos tres temas para amplificar los impactos, los efectos de, 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 de los proyectos que llevamos a cabo. Eh, si conseguimos que haya, estén eh, una armonía entre los tres temas, entonces sí que podemos conseguir que el proyecto y el contenido de los proyectos se potencie, porque vamos a, vamos a, nos veremos obli a estar obligados a hacer que ese problema mundial esté conectado con nuestra necesidad personal y esto pasará por la necesidad importante local. Y si el arte que buscamos es suficientemente bueno como individuos, nosotros también vamos a estar muy motivados personalmente. O sea que es menos probable que nos quememos, por así decirlo, y que sigamos comprometidos con el proyecto y la, el problema a lo largo de los años que pueda durar el proyecto entero y que también tengamos, podamos abordar las cuestiones ocultas. Estoy seguro de que si tuviéramos que leer todo lo que todo el mundo ha escrito, seguro que hay una serie de aspectos de cuestiones y de ideas muy interesantes y el, que, que se abordan estas cuestiones es fundamental y requiere mucho trabajo. Lo que es importante a la hora de diseñar un enfoque que resuelva estas cuestiones críticas es cómo podemos hacer que ese cambio se produzca a través de la dramaturgia eh, y Big Art ha llevado a cabo ha desarrollado un método para precisamente uh, definir esos ámbitos de cambio que pueden ayudar a definir una dramaturgia comunitaria y que pueden estar eh, interlazadas y actuar de forma simultánea en cualquier proyecto transformacional. And the issues are these. Y los problemas son estos, el individual, la comunidad, en los tres ámbitos, domain, nacional, individual, domain, y comunitario, transferible, so, to, to that, y de cambio. Project, para ilustrar esto en un proyecto, por ejemplo, que se centre en gente joven, que sean delincuentes juveniles. Y lo que se les ofrece es esto para que puedan utilizar esos ámbitos, esos puntos, para ayudarles a ver cómo puede cambiar su trayectoria personal de un punto o a otro. Y esto lleva tiempo. Por ejemplo, se puede remontar uno a la, a, a la, a la a cuando eran pequeños, y ver cómo ellos hubieran podido seguir otra trayectoria para evitar la cárcel. Y, y si esto, esto se lleva a cabo con éxito, eh, se puede enseñar a los trabajadores sociales, a la, la administración pública. Y si ese joven cambia, entonces la comunidad también podría cambiar su respuesta. Porque de lo contrario, ese joven que entra en ese sistema eh, no podrá salir y la siguiente persona 
siete joven que entra en ese sistema también caerá. Entonces es importante aprender la historia de ese joven para ver cómo se puede modificar su trayectoria. O sea, aquí vemos dos campos. Si esos dos ámbitos eh, se producen, entonces todavía el proyecto no, suces, no tiene éxito porque luego tenemos que tener en cuenta el nivel poli, las políticas nacionales si los individuos cambian, la comunidad cambia, entonces las personas que toman las decisiones que afectan la vida de esa comunidad y esos individuos que vienen de esa comunidad, pues también tendrán que cambiar, esas políticas nacionales tendrán que cambiar, de forma que eh, ese joven vulnerable que está en riesgo su historia, su relato en el fondo es una suerte un, un don, un regalo que le hace a los políticos que, que son los que elaboran las políticas y que van a permitir que estos políticos puedan, a través de esa historia empática, modificar las políticas. Y así es como uno empieza a tener buenos resultados. Hay otro ámbito. El arte tiene que ser virtuoso. Es controvertido decir esto en este sector, pero el arte tiene que estar por encima, tiene que tener... Tiene que haber unas formas artísticas virtuosas porque estas comunidades tienen, eh, tienen que tener una representación potente de quienes son y tienen que tener como mentores los mejores artistas que puedan tenerse. Los artistas pueden decirse a sí mismos, bueno, el único tema que es importante es este, por ejemplo, la trayectoria de ese joven y cómo esa trayectoria cambia. Esto es lo único que es importante. Y el artista también tiene que decir, lo único que importa es el contenido artístico, la calidad de ese arte y la tensión entre esas dos cosas, entre los dos elementos. Esto es lo que hace que surja ese trabajo ese virtuoso y dentro de la comunidad artística. Y luego la transferencia de, de conocimiento. Yo llevo muchos años haciendo esto, es el trabajo de toda una vida, tengo ya muchos años y nosotros eh, eh, hacemos debajo como nuestra labor sin recursos. Nuestros recursos son limitados, nuestros fondos son limitados y nosotros somos territoriales. Además, yo no creo en el derecho de autor. Cualquier persona que quiera aquí en esta sala puede robar todo lo que yo he hecho y además mi, com mi compromiso es que es transferiros y es fundamental que nosotros seamos la primera o la generación previa de los eh, eh, trabajadores eh, que seamos capaces de dar a los jóvenes artistas nuestro conocimiento artístico, a los milenios nosotros no podemos eh, eh, proteger nuestras hipotecas, por así decirlo. Ese es el quinto. Eh, eh, tenemos que transferir nuestro, nuestro conocimiento. Eh, tenemos cuatro ámbitos, digo, pero hay un quinto ámbito, como digo, que yo creo que es el más urgente, en cierto modo, en el, en el siglo XXI. Y este eh, ámbito engloba a todos. Bueno, ¿cómo, por tanto, podemos llevar a cabo estos proyectos y conseguir buenos resultados, es decir, que sean proyectos de éxito. En Australia tenemos el arte aborigen. Antes era Bondi Beach, o el arte se hace aquí, o antes, vamos a ver, cada vez más el, el arte aborigen en Australia se considera como la cara de Australia. Eh, genera miles de millones de dólares en eh, comercio y turismo. Y este es la gente eh, aborigen, eh, también ha tenido influencia en occidental, y aquí tenemos a, a Bujira. Here's a video that'll set the context. Que, eh, quiero poneros este vídeo para establecer el contexto. Esta es una persona específicamente dedicada a la parte That's técnica y hay problemas, pero si lo hiciera yo sería terrorífico, <laughs> sería mucho peor porque el tema técnico pues tiene su, su arte también. This films about Albert Namajira. We come to tell the stories how he lived. Albert Namajira first Aboriginal artist to achieve recognition as a painter in the white man's manner. The father of modern Aboriginal art. I venture to say he was not looked upon as belonging to Australia only. 
He was a world figure. Yes, he was a citizen, but yet none of his children were citizens. Here you find a strange business of a man that's earning a lot of money is made a citizen. You can't be taxed if you're a ward of the state, if you're a part of the flora and fauna. A lot of the Namajiras are in really quite desperate situations. It's falling apart, you know, bit by bit. They know what they have as a family, their heritage, what their ongoing legacy could be. What if the project itself helped to buy the copyright for the Namajira family? We're trying to teach our younger generation keep this legacy strong. The Namajira project was eight years in the making. And on the one hand, the Por un lado, we la cuestión oculta, el problema oculto, era, era parecer pequeño y oscuro. Era prácticamente imposible para la sociedad australiana que, que eh, por otro lado, que no se tuviera el copyright en cuenta. Pero una vez que esta historia se supo, pensamos que podíamos divulgarlo en el país para poner de manifiesto una cuestión icónica de ámbito nacional que afectaba a los aborígenes. Esta persona salió del bush en un momento en que la historia de moderna de Australia se estaba formando y él salió de la, de, 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 de la zona del campo cuando era muy pequeño con sus padres y eh, se fue a Ontario con otros aborígenes eh, a Hemsberg, eh, donde había misioneros alemanes y gracias a Dios él ha vuelto a Ontario otra vez. Entró en esa misión y la familia vivía de forma semi-tradicional alrededor de la misión, viviendo con do, entre, entre esos dos mundos. Su vida es similar a la de muchos australianos contemporáneos. Albert met an artist, a watercolor artist, who ret a returned soldier from World War I y, who had been shot up eh, and was now además, basically crippled. Amigo de una, or, se fue a la guerra, se quedó eh, discapacitado, sin un brazo, and he y couldn't do anything no podía paint, hacer otra cosa so más que pintar, de forma que fue al desierto a pintar water, los paisajes de Australia con acuarelas, aquello era raro por aquel entonces, los aborígenes, han, estado siempre, han sido siempre personas muy artísticas porque su cultura es así y utilizan determinados colores. Y él empezó a utilizar estas acuarelas que para él era una tecnología nueva y vieron el color azul como se hacía el azul por primera vez porque era una, no eran capaces en aquel entonces de eh, hacer, esos, hacer esos colores, no tenían pigmentos. Y entonces se quedó realmente asombrado y Albert era muy dotado y vio eh, o sea, muy dotado artísticamente y vio que él podía eh, ganar dinero vendiendo eh, uh, vendiendo uh, obras de arte mucho más que eh, creando canguros y quería pues, formar parte de este mundo artístico y juntos empezaron a aprender arte y empezaron a montar el primer centro de arte aborigen que es uno de los muchos que hay en el país que ahora es la cara de Australia o sea que este es un hombre muy importante para los australianos se hizo muy famoso y cuando era más famoso, pues apoyaba a una familia de 600 personas con su pintura. No tenían ningún subsidio artístico, sencillamente vendía sus cuadros en Puerto Rico. Y fue el primer ciudadano aborigen australiano. Y se le hizo, como se dice, a ciudadano, porque evidentemente se le podía cobrar impuestos. Pero no le permitían salir de su tierra, la tierra que acababan de robarle a su pueblo. 
He was very entrepreneurial, Era un hombre muy emprendedor, vendió sus derechos de autor en los 50 cuando uh, tenía a, mucho poder para poder conseguir uh, cobrar dinero de su arte y después se le acusó encima a vender alcohol a otro aborigen que asesinó a una mujer. Ahí se, entonces se le carceló, se eh, abusó de él y al final murió eh, arruinado. Y dejó un, un testamento, pero no consiguió dejarla en herencia. Y luego al final vendió sus derechos de autor al propietario de una, blanco de una galería. Eh, de arte, pero su uh, familia no pudo beneficiarse de nada de lo que hizo él ni consiguió. Este hombre icónico fue humillado, su familia murió al final, vivió al final en eh, eh, la pobreza no pudo eh, disfrutar de los derechos de autor eh, de él. Entonces, este hombre simbólico e icónico eh, eh, no, eh, es, tuvo este, este destino tan eh, terrible. Y esto es una cuestión que no se sabía y no se conocía en Australia, pero que se ha ido divulgando a través de un proyecto. Era un problema grande para el país, era una cuestión, un problema comunitario, entonces también había que eh, resolver una necesidad icónica. Y desde mi punto de vista personal, era una historia que me gustaba, que me emocionaba, que conectaba como artista y que tenía muchos elementos dramatúrgicos y, una, y podía también darse una mayor eh, divulgación dramática. Además, um, como proyecto hablaba, eh, se, esto permitía trabajar con la comunidad y nos permitió también hablar de los cinco cambios, ámbitos de cambio. Que he mencionado antes. essentially did on that project as a descendant of Albert Namajira. Good boy, yeah. Oh, right. That's what I was reading on the book there. I started coming up last year just to start to build relationships with um, mm -hmm. the family, Albert's family, and essentially that took place by meeting up with Nurajira Art Centre, um, who represent um, watercolour artists. Está hablando de un artista, de, de este artista aborigen eh, que pintaba acuarelas, Kevin Tamayera, y este es el, cómo se está trabajando en el proyecto. Empezamos a hablar, si, eh, hablar de si era adecuada hacer esa representación, hablar de Amageria como artista de su centro artístico y de cómo se podía hacer. Gustó la idea y en ese entonces se... Felber entró en el equipo para llevar a cabo el proyecto. Certain values that sit within it and certain ideals. It's a different sort of company, and it, it can come with a lot of expectations. Um, eh, puede haber muchas expectativas porque se pueden hacer muchas cosas, como hacer este esta representación, trabajar con la comunidad y aprender cosas juntos. Se trata de no son cosas muy grandiosas, pero sí que hay una fragilidad, hay un elemento que muestra la fragilidad humana. Y todo el mundo, todos los que participan en el proyecto, pues bueno, eh, primero o sea, me encanta el proyecto, eh, la, eh, y, y tienen una especie, suben como, tienen como altibajos, les gusta mucho, luego se desaniman, luego vuelven a, a animarse. Hay que tener mucha paciencia. No se trata de un modelo utópico. 
no es construir una utopía, una utopía es entrar en profundidad en las relaciones humanas bueno estas son estas yo estaba poniendo ahí excusas y para explicar fracasos bueno esto es el principio al principio no teníamos dinero esto es lo que en este vídeo esto es lo que se muestra sabíamos que era un proyecto largo de cinco años y que no íbamos a necesitar dinero y no teníamos dinero en ese entonces, pero si nos fijamos en la forma en que el proyecto trabajó en esos cinco cambios, ámbitos de cambio, pues podía funcionar de la siguiente manera. A nivel individual, trabajábamos con los distintos miembros de la familia Namajira que tenían necesidades muy importantes con relación a la justicia, la adicción y otros elementos. Es una una familia que tenía el hábito de que se les robara su historia y nosotros no éramos más que otro grupo que se disponía, según ellos, a robar su historia. O sea que el primer año tuvimos que ganarnos su confianza. Introdujimos nuevos trabajadores en el contexto de esta relación con la familia Namajira y además tuvimos que trabajar con ellos para que ellos definieran sus necesidades a título individual y luego tuvimos que hacer que hablaran también también que expresaran que, cómo querían que su historia se presentara ante la nación. Y al principio tuvimos que cer, también centrarnos en el ámbito de transferencia de conocimiento, porque estos nos, nos transferían conocimiento a nosotros y nosotros a ellos. O sea, el segundo nivel, el nivel comunitario, el ámbito comunitario. Bueno, pues se organizaron talleres comunitarios. Había algunos, uh, también algunos actores eh, que no habían pintado nunca antes y tuvieron, tuvieron que tomar acción en clases y hablamos de las cuestiones de justicia y otros elementos y también tuvimos que, genera, que crear una relación a nivel comunitario y con la administración pública que iba más allá de la relación individual y porque eh, la administración también tomaba decisiones y luego además necesitamos crear un potencial económico, es decir, final de financiación, porque estamos hablando de un proyecto que iba a costar un millón de dólares al año para ponerlo en marcha y ejecutarlo. Luego también tuvimos que centrarnos en los distintos enfoques eh, en cuanto a la representación artística. Y luego el contenido sí, la producción de la se prepara, visita un teatro como este de Sydney en un festival, se vendieron todas las entradas, una gira nacional de 50.000 espectadores con unos ingresos de 3 millones de dólares que se devolvieron al trabajo en comunidad. Tuvimos que empezar un documentario como arte, porque esto lo vamos a necesitar, ¿no? para impactar a futuro. Tuvimos que desarrollar también una app de acuarela para iPhone y iPad, para que todo el mundo viera que esto no es algo del pasado, que esto es una tecnología como cualquier otra, y se lo colocamos en las manos a los jóvenes. Tuvimos que desarrollar un guión para que los jóvenes se conozcan las herramientas de aprendizaje para explicar la historia de los Namachira para que se incluyera en el currículum de arte dramático de la escuelas de secundaria del país para que los jóvenes We needed to y tuvimos to build for también que desarrollar para el desarrollo profesional de los Namachira apoyo material. profesional porque claro necesitan material de exposición um, exposiciones, out, so giras, giras visitas de forma tal que hubiera um, una ventaja económica para la familia de forma um, inmediata y uh, el cuarto so entorno porque claro todo esto está together dándose de forma simultánea, así que el cuarto, la cuarta capa, la nacional, copyright, pues eh, lanzamos una campaña para recuperar ese derecho de autor, ese copyright, nos hace lo que nos hace. Organizamos una campaña de medios en, relacionada con las eh, exposiciones, abrimos una fundación, amigos de la familia Namachira, las personas que habían visto la exposición y se habían sentido de alguna forma emocionadas, pues se pudieron contribuir. Fuimos a Londres también para dar dar lugar a mayor exposición para conseguir mayor toma de conciencia. Los Namachira llegaron a conocer al príncipe Charles y a Camila e incluso 
20 minutos con la reina y con el príncipe Felipe, ni se nos había ocurrido que pudiera ser, pero Albert Namajira había donado una obra a la joven reina Isabel a principios de los 50 y la familia quería volver a ver esa obra de forma tal que aunque parezca una locura, conseguimos efectivamente esta audiencia con su majestad la reina. Bueno, pues vuelven a Australia con la campaña de medios, hablamos con los ministros pertinentes para organizar una exposición en el Parlamento y luego bueno, pues podemos decir que arrinconamos a las autoridades y tuvieron que explicar que sí, que había un fondo Namajira para volver a recuperar ese derecho de autor. Y conseguimos el documental en Quantus y un filántropo lo supo, donó cuarto de millón y conseguimos recuperar esos derechos de autor. En fin, estas son las formas en las que se funcionaba en este momento. Y el proyecto se ha convertido en un proyecto exitoso. Los Namajira gestionan el fideicomiso, nosotros ya no, no participamos en el mismo. Así que para concluir, yo diría que las personas viven, como decimos, 650.000 horas. Y nosotros como artistas sabíamos que teníamos muy poco tiempo para conseguir esa obra. En estas pocas horas preciosísimas de crear, pudimos plantearnos el contribuir de forma imponente para imaginarnos un futuro en el presente y, ¿cómo decirlo?, para cambiar el curso del cambio, para ver las consecuencias positivas que emanan de nuestro trabajo y para amplificarlas, para conseguir un cambio que emana de la comunidad del arte dramático. No somos pequeños dioses. El cambio es un concepto peligroso porque el cambio y el fanatismo están enfrentados. Los terroristas quieren cambio, los artistas quieren cambio. Tenemos que ver cómo estamos dentro de esa narrativa, dentro de este fluir dramático. De alguna forma, estamos viviendo dentro del flujo y, por tanto, cambiando el cauce y contribuimos, en vez de ser pequeños héroes o pequeños dioses que nos planteamos pequeñas utopías. Y para hacerlo, ¿qué hacemos? Pues aprovechamos lo conseguido por otros antes, creando el flujo, consiguiendo cambios en la narrativa y contribuyendo para que la historia sea más inclusiva e incluyente a futuro. En el 21 nos enfrentamos a dificultades y nosotros como artistas contamos con habilidades que nos van a permitir cumplir con el papel transformacional siempre y cuando evitemos el cambio fanático, las soluciones fanáticas también, estos planteamientos que dan lugar a Dolor, planteándonos la obra de forma de forma que se centre en las artes dramáticas, de forma humana, de forma virtual y virtuosa, aprovechando estas horas que nos corresponde vivir como artistas trabajando. Y como dice Jung, la vida es una pausa luminosa entre dos grandes misterios que de por sí conforman uno solo. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, muchas gracias. Yeah. Bueno, aquí está. Bueno, no queda mucho tiempo, pero tenemos unos minutitos para hacerle alguna pregunta a Scott Rankin, si queréis, aparte de el taller que, como sabéis, va a desarrollar esta tarde. ¿Alguna pregunta corta? Cortita. Tasmania está muy lejos, nos ha costado muchísimo trabajo traerle. Vamos a aprovechar. Aquí tenemos. Hola. Bueno, lo primero, darte las gracias por toda la exposición. Magnífico el trabajo que hacéis. Eh, pero tengo una duda, como no sé si mucho, pero con esto de crear, estar siempre creando, querer eh, conseguir ese cambio desde total, o sea, la más absoluta humildad, eh, a mí me, me, 
si me surgió una pregunta después de ver el vídeo de Blue Angel, Blue Angel, porque me parece magnífico todo el trabajo audiovisual que hay ahí detrás, el técnico también, y yo me pregunto, pues, ¿cómo conseguir la financiación? Porque estamos, yo creo que lo que nos dedicamos a la creación escénica, siempre diciendo, bueno, ¿de dónde saco? Yo pongo el dinero, trabajo en otras cosas, pongo el dinero, pago, creo un mercado, no lo sé cómo hacéis. Eh, nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. A lo largo de 25 años hemos conseguido recaudar 15 millones de dólares para comunidades en desventaja. Hemos solicitado 150 millones de dólares, así que tenemos un índice de éxito de aproximadamente un 30%. Cada una de estas aplicaciones, cada una de estas relaciones es una historia. Es dramática de por sí, es un público para nosotros. El problema para los artistas es que pensamos en dinero cultural y hablamos con el departamento de cultura o con la agencia de cultura o como lo llamen en cualquier sitio y pedimos dinero para el arte, pero el arte el arte lo empapa todo en la vida y las posibilidades de conseguir que distintos departamentos que los grandes filántropos que las empresas incluso eh, compartan y se aprovechen de su apoyo es la razón por la que sabemos que hay más puertas que se pueden abrir, más historias que contar, más públicos a los que llegar. Ya sé que eso, este dinero suena como mucho, ¿no? Pero solamente el 9, escasamente el 9 viene de fuentes culturales a lo largo de 25 años. Y es una información interesante, lo vamos a comentar en el taller, vamos a solicitar fondos durante el taller. El que avisa, ya sabemos. El mayor inhibidor, lo, lo, el mayor escollo, el mayor escollo es algo tremendo. Estamos en el primer mundo. El mundo ahora mismo es más rico de lo que ha sido jamás a lo largo de las historias de los pueblos. Y los baby boomers, pues están muriéndose. Están, están dejando un legado imponente imponente y les interesan mucho las artes así que está en nuestras manos <coughs> muchas gracias aquí también eh, muchas gracias por, la, por las palabras que han sido muy emocionantes para mí eh, mi pregunta tiene que ver con la introducción antes de, la, de, su, de su conferencia, que decía que usted ha vivido 21 años, los primeros 21 años de su vida en un barquito, eh, si he entendido bien, ¿no? Anclado en un barquito chino, anclado en, en el puerto en Sydney, y mm, completamente al margen, entiendo, ¿no? de, de, de la vida, vamos a llamar, entre comillas, normal. Eh, mi pregunta tiene que ver con cómo ha influido esto en, en todo este trabajo que usted desarrolla y esta manera de ver el mundo y cómo esto se relaciona con las vías educativas, a, a qué lugar van las instituciones educativas, escuelas, colegios, cómo esto hace una diferencia. Muchas gracias. Yo creo que entiendo que esa parte ha sido más interesante que la mía, pero bueno, muy rápidamente. Sí, que ha tenido una influencia, claro. Vivíamos en un barco porque mis padres eran súper románticos y súper pobres, así que les permitieron dejar ahí... El, el amarre, ¿no? Les permitieron vivir en un amarre. Ahí vivieron antes de que naciéramos nosotros, los hijos. Y las autoridades vinieron y dijeron, no, no, no podéis vivir en el amarre. Mi padre entonces dijo, vale, pues entonces me hago con un barco. Bueno, pues consiguieron el, el barco, era un yunque chino, un yunque de Hong Kong. Él era alto, así que necesitaba espacio. Y cuando venían las autoridades, decían, perdón, perdón, no estarán viviendo ustedes en el yunk. Y mi padre decía, ¿nosotros? No, no, en el barco no, vivimos en el muelle. Y cuando venían los del muelle, decían, ¿vivís en el muelle? No, no, en el barco. Y así 21 años, 21 años para ellos, yo 16 y, y bueno, pues llegó un momento en el que 
tuvimos que abandonar. ¿no? Vinieron policías súper simpáticos, pero que tenían que, que sacarnos de ahí. Y sí, la verdad es que aprendí a ser un poco artero y creativo y me interesó muchísimo a partir de ahí todo lo relativo con la justicia social. ¿Nos vamos a tomar café o hay alguna preguntita más? No veo manos. Ok. Muchísimas gracias y me da mucha envidia a los que vais a hacer el taller con él esta tarde. Así que... Gracias.